Bu videoda x karenin doğal logaritmasının sinüsünün, okurken bile zorlandığım bu ifadenin türevini almaya çalışacağız. Karşımızda bir fonksiyonun bileşkesinin bileşkesi olan bir ifade var. Bu ne demek diye soracak olursanız, fx sin x'e, gx ln x, hx de x kare ise, bu fgh x'in x'e göre türevini almakla aynı şeydir. Şimdi zincir kuralının formülünü yazmadan sanki bu soruyu aklımdan çözüyormuşum gibi bu türevi almaya çalışacağım. Evet, eğer bu soruyu aklımdan çözseydim işe, dıştaki fonksiyonun yani sinüs x'in ikinci seviyedeki fonksiyona yani buna göre türevini alarak başlardım. Sinüs x'in türevi kosinüs x'tir. O halde buraya kosinüs x yerine içerideki fonksiyonun tamamını yazacağım. Kosinüs ln x kare x karenin doğal logaritmasının kosinüsü. Burada da yukarıda kullandığım renkleri kullanalım. Güzel. Bu, f üssü g h x'in türevi. g h x. Tekrar ediyorum, dıştaki fonksiyonun içteki fonksiyona göre türevini aldık. Şimdi de sıra içerideki fonksiyonun x'e göre türevinde. Ama burada ne var? Bir başka bileşke fonksiyon. O halde az önceki gibi zincir kuralını bir daha uygulayacağız. Ve çarpı ln'in x kareye göre türevini alacağız. ln x'in türevi 1 bölü x'tir ama burada x yerine x kare olduğu için türev 1 bölü x kare olacak. Evet, buraya yazdım g üssü x değil. Unutmayın, x olsaydı burası 1 bölü x olurdu ama x yerine g x yani x kare var. O halde bu g üssü x karedir. Şahane. Son olarak içteki fonksiyonun da türevini almamız lazım. x kare yerine h x yazıyorum. Ne demiştik? Sırada en içteki fonksiyonun x'e göre türevi var. x karenin x'e göre türevi 2 x'tir. Evet, çarpı h üssü x. Bir tekrar daha yapalım. Şimdi morla gösterdiğim bu ifade bununla aynı şey. Biri somut, diğeri soyut olarak gösterilmiş. Bununla da bu, bununla da bu, yine biri somut, diğeri soyut olmak üzere aynı şey. Ve son olarak, bununla da bu, bununla da bu aynı şey. Ve bitti. Bunu biraz sadeleştirebilirsek, az önce okurken bile zorlandığımız bu ifadenin türevini almış olacağız. 2x'i başa alıyorum. 2x bölü x kare, 2 bölü x eder. 2 bölü x çarpı x karenin doğal logaritmasının kosinüsü. Kolaymış değil mi? Onun için böyle karışık, korkutucu görünen ifadelerle karşılaştığınızda korkmayın ve yavaş yavaş ilerleyin, düşünerek ilerleyin. En dıştaki fonksiyonun yani sinüs x'in içindeki fonksiyona göre türevi, içerideki fonksiyonun kosinüsüdür. Sonra bir adım daha ilerleriz, elenin içindeki fonksiyona göre türevini alırız ln'in x kareye göre türevi 1 bölü x karedir. Bu x ile bu x birbirini götürmüştü, sakın kafanız karışmasın. Ve son olarak da en içteki fonksiyonun türevini alırsak, x karenin türevi 2x'tir. 2x'tir ve tüm bu ifadenin türevini almış oluruz. Umarım faydalı olmuştur.